。但是由于反方的主攻手今天正好临时有事，所以我们的苏曼同学友情赞助了他的好邻居林生同学加入战队。可惜啊，我们的林生同学现在正在热烈的追求我们的独身辩手苏曼同学啊，今天的比赛可谓是扑朔迷离。哎，我宣布一下啊。今天的获胜方将获得由我赞助的入的射击馆双人年卡一张，以可爱为枪，以八倍镜定情，射中哥哥的心脏。咱们苏曼的枪可不叫可爱哦。你懂什么？那是因为你不是那队的人啊。好了，闲言少叙，话不多说，现在比赛。正式开始。收藏自我情感在人际交往中，往往更具有普适性。富兰克林的人际交往法则说：当你在与别人接触的时候，畅所欲言往往有条件限制。与其饥不择食的畅所欲言，不如收藏自己的情感世界。对方辩手，请注意辩题的完整性。到底是？表露个人的真实情感，反而能让自己独立的特质得到展现。寻找志同道合的朋友。当你把自己的情感抛弃在群像面前的时候，你怎么能够肯定你表达的和对方接受到的情绪？到了地球，在地球上。他遇到了许许多多奇奇怪怪的人，有的人告诉他什么是爱，有的人告诉他什么是欣赏，有的人告诉他什么是欺骗。在这一段旅途中，小王子通过相处，学会了分辨哪些人可以作为朋友，哪些人又是不为自己所用的。所以，只有在最开始的时候，适当的表露自己的情感，才能在社会上找到适合自己的社会地位。即便是独居的小王子，都需要爱。需要归属，更何况群居的我们呢？比赛很过瘾，你的最佳辩手。当之无愧。你今天表现的也很好啊。这张票，你愿意和我一起去吗？当然，不然为什么叫你来参加比赛？看来你是势在必得啊。只能说你这个队友给力。我愿意做你旗鼓相当的对手，所以。所以，虽然比赛输了，但我的表述就是我的态度。我更希望收藏自己的时间。我明白。但是我想，你一定也愿意棋逢对手，所以明年的比赛我还可以来参加。你没有拒绝，我就当你是默认喽。原来你是小王子的实际读者，只是符合情境的一番阐述而已。但是我觉得，即便每个人都是一座孤岛，也都应该有属于自己的玫瑰。那首先要打开窗户
还蛮外面，不是吗？我洗完了，你们去用吧。嗯，你先吧。你先。再要去学校也没什么用，并没有学生期待我。老苏，那个。你快去吧。换老师，换谁呀、啊？我们全班一致认为他不再适合做我们班的老师。好，这节课我们就上到这儿，大家下课。林心瑶，你出来一下。同志，同志，老师喊你了。哦。李星瑶，你有没有考虑换到七班来呀、啊？七班是目前全年级乃至全市都是最好的班级，以你的成绩，就算换到七班也是能名列前茅的。谢谢老师关心，我在八班待的挺好。话不是这么说，八班虽然氛围很轻松，但是真的不适合你这样的优秀生成长。你明白老师说的意思吗？要知道，别的班的同学成绩稍微稳定一点，就削尖了脑袋想往七班转呀。不用了，老师，呃，我要回去做课前准备了。老师再见。哎，怎么回事？说什么？是不是大家都在劝你换班啊？怎么说又这事儿？是觉得我们拖你后腿了吗？不是我觉得，是他们觉得。凭什么呀？就因为我们分数低就可以看不起我们吗？对呀，因为我们的存在会拉低学校的平均分。我们被有色眼睛看待也不是一天两天了。你们又不是不知道，人世间的仙鹤光荣，往往产生在罪恶之中。为了身外的浮名，牺牲自己的良心。你太帅了吧！<笑>最大的无聊就是为了无聊费尽辛劳。在一个像索隆一样的男人，我也是，我也是。喂，你们这几个花痴能不能别一直嘤嘤嘤的，安静一点？我们在读书呢，说谁花痴呢？
。都什么时候了，也花点心思在学习上吧。赶紧收起来，快点。小溪，苏老师，要报文学社啊？挺好的，多跟你们社长好好学学，他经常考满分。加油啊！欢迎加入文学社。我觉得还是不用了吧。这种都是常规操作，我都快习惯了。你可太没骨气了，这怎么能习惯啊？哎，昨天我在走廊上好像也被人说了，以为在我身后嚼舌根，我听不到。错，他知道你听得到，所以才在你背后说的。说什么我们八班是个闹剧，给学校创收的，对吧？你怎么知道？你也听说了？我们是同一条船上的蚂蚱，好吗？你们知道昨天苏琪跟尹新瑶说什么吗？连他都觉得尹新瑶在八班是没有前途的，更何况其他老师。挥舞以前觉得他和其他老师不一样，原来是一不小心说出了真心话。他跟其他老师就是一样的吧？潜意识里觉得我们班都是差生。要不然怎么会天天劝我们把心思放在学习上呢？高一本周值日的是苏琪老师，今天让各个班长过来就是开个小会，我们分配一下值日的事情。值日周内，大家不仅要记录好学生迟到早退的名单，还有就是打扫好楼道卫生。这值日表我做好了，你们发下去看一下。主任，这不公平，为什么我们八班要值两次班？他们所有班都只有一次啊！是让什么呀？还不是因为你们不用学习。你当然应该是你们这样子。苏老师，啊，贝贝，反正都是值日嘛，值一次两次都没关系的。苏老师，你也觉得我们八班应该值两次班吗？那我们抓阄决定吧，抓到哪个班就是哪个班。同意。同意。我们要打扫两次楼道卫生，根源在于你的垃圾，首先，闭嘴！你确定你不想转班对吧？我是艺术生，我在艺术班学习那是天经地义的，为什么要转？好，既然苏老师打心底里看不起我们，觉得在八班就是一件没有前途的事情。而你又明确不想转班，那我们就向校长提出，让苏老师换班，也好成全他的眼不见心不烦。他假如只是我们班的普通任课老师也就算了，但他还是我们班的联合班主任。我不想让一个打心底里看不起我们的老师做我们的班主任。我同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。同意。我们全班一致认为，苏老师不再适合我们班的教学工作。据我所知，苏老师是一位很负责任的老师啊。是，但是苏老师眼里只有成绩，他从本质上就否认了我们，又怎么能够教导我们呢？您知道我们班的成绩基础比其他班要差，但是一双手十根指头他都有长短，您能说短的指头没有他的用处吗？我们班同学分数是不够优秀，但是每一个都积极向上，有自己的努力目标，这样的我们被其他班的同学排斥、看不起也就算了，但是苏老师不行。您知道，苏老师他不仅仅是我们班的英语任课老师，他还是我们班的联合班主任，他应该是最了解我们的人，却最轻易的否认了我们。所以我们全班一致要求，换掉苏老师。啊，你反映的问题我都知道了，学校会认真考虑的。那这样吧，你先回去上课，啊，去吧。谢谢校长。昨天晚上就一直抱着这本《当代教师行为规范手册》不撒手，现在跑是不是太晚了一点？可能是太晚了吧。奇奇怪怪的，我昨天晚上做了一晚上计划书，都没有你黑眼圈重。夏老师，你真的做计划书了？当然喽，我们的音乐教室马上就要提上日程了。
我的梦成真了吗？哎，宋老师、向老师，你们都在啊？刚好校长有请。走了。好什么好啊？这么好的话，你们为什么要弹劾我们？你们该不会下一个想弹劾的人是我吧？我求求你们，在弹劾我之前，麻烦告诉我一声，我好有个心理准备。向老师不是这样的，苏老师他……啊，对，苏老师，你们等一下，那我们应该请当事人到现场，我们好好聊一聊。八班是音乐班，本来基础就比别的班要差，这一点是事实，我们不可否认。我向东南，作为我们八班的班主任，我扪心自问，我不是一个负责任的老师。我们这样的班级，幸亏有苏老师这么好的老师的存在，才让我们能够维持下去。你们没有一点感激之心，反倒要弹劾他。你们觉得苏老师在否定你们，看不起你们是吗？可是你们知不知道，苏老师为我们八班所做的一切，已经远远超过了一个单门任课老师应该做的事情了。你们觉得苏老师教条主义，上课乏味。可是你们知不知道，苏老师为了我们班级，单独要为我们备课，每次深夜的时候还在琢磨。怎么让我们班的学生听得有兴趣？怎么让你们听得进去？你们觉得苏老师古板、传统？是，可是学习本身就是要付出艰辛、忍受乏味的一件事情。再有趣的课堂，到最后还是要回归到知识本身。正因为你们是音乐生，所以我们更需要像苏老师这样的掌舵人，在我们需要他的时候，随时拉我们一把。这也是为什么我找苏琪老师。跟我联合做班主任的原因，我经常带你们出校门，带你们去上各种音乐课。我不是一个细致的人，我常常忽略很多的细节，都是因为苏琪老师在背后为你们提心吊胆，帮我们收尾的
。还有一件最重要的事情，你们觉得苏老师在否定你们，可是你们知不知道，我们马上就要拥有一个专业的音乐教室了，是谁在帮我们争取？不是我向东南，是你们正在弹劾的苏老师。我说了这么多，你们有什么需要反驳的吗？有什么想说的，只管说。没有什么。没有的话，你们为什么要弹劾一个对你们这么好的老师？首先，我要跟尹星瑶同学道个歉，然后也要跟大家道歉。我不应该用成绩来定义你们每一个人。如果你们真的觉得我不适合的话，我会主动跟教务处提出调整的。苏老师，这件事的起因在于学校让我换班。苏老师，我当时的心情。和您现在一样，就知道是你这种。我在八班待的好好的，忽然有人站出来指唤我去哪儿去哪儿，我就不能反抗一下？成绩、排名，这些东西定义了我们作为学生的能力和水平，但也标签化了我们，学校、老师、家长，乃至我们身边的一些同龄人。看到了成绩，却看不到我们作为艺术生所要去追逐的方向。一些隐藏在表面之下的东西，是需要有人去正视的。就像我们，应当去正视您的付出。苏老师，一切都因我而起，请您不要怪其他同学。也希望您能原谅我。最后，请您帮我和教务处主任申请，让我留在八班。对不起，老师。苏老师，对不起，是我在没有了解事情全貌的情况下，就做出这样冲动的事情。对不起，请您原谅我。老师，对不起。苏老师，我是信不过向老师，可是我信你啊。你能不能留下呀？你不要伤心，是我们错了，我们对不起你。我以后一定好好学英语。苏老师，对不起。苏老师，我们需要你。我们错了，苏老师。苏老师。第一，以后考试都要全力以赴，否则我会以该生成绩作假为名把你赶出八班。第二，考试成绩不能退步，不然我会以该生环境不适配为名把你赶出八班。第三，有任何问题都要第一时间跟班主任沟通，否则我会以该生过分玩乐为名把你赶出八班。鉴于之前的错误已经造成了，学校现在需要你书写三千字的检讨。你能接受吗？我接受。苏老师，你怎么在这儿？呃，苏主任找我，我就来了呀。主任找你？嗯。给我过来，滚滚滚
，坐。老师就想问一下，刚才在教务处教导主任跟你说什么了？嗯，就说。主任，我还在紧张。没有，今天的事情没有对错，但是你要知道，学生们对你的情绪，不是一朝一夕产生的。是我没有当好一个老师。学生们对你的怀疑，对你的认可，都是你教学生涯很重要的财富。回去写份报告给我。啊。哦。以后你会慢慢明白，其实学生跟老师之间就是一个双向选择和接受的过程。很多老师教了一辈子书，都不明白这个道理。所以，希望通过这一次，你跟向老师可以一起好好合作教学。学校相信你们八班可以创造奇迹。好的，主任，我知道了。不是已经说定让我留在八班了？还有什么事儿，非得留下来说。我上了一天的课，我累了，坐下来给你。你是真的喜欢音乐吗？当然，确定、一定以及肯定。我像你这么大的时候也是这么想的。所以呢，你到底想说什么？做音乐是一件长久的事情，如果想要成功的话，必须倾听你自己内心的声音。而且这件事情，成功和失败之间，并没有确定的衡量标准。明白我的意思吗？真是难为你说这些话了，做了不少功课吧？你觉得你能想到的东西，我想不到吗？所以呢？我帮你说吧。做音乐要习惯孤独，要遵从自我，要知道自己想要什么，然后从这条线上去听从内心执着追求，这一点你做得很好。至于成功，我觉得你之前的位置未必是成功，现在的位置也未必就是失败，因为你始终知道自己想要什么，你从来没有放弃。也许你的内心会有慌乱，但是从来没有动摇。同理可证，我热爱音乐，无论我在哪个班级，我知道自己想要什么，我也不会放弃。你懂我的意思吗？哎，到底你是老师还是我是老师啊
。张老师，共勉吧。现在有点别的事情，你等一下啊。那这样，明天是周末，我去找你吧，去你家，然后我们一块儿弄好不好？不行，林生生，你怎么回事啊？怎么总是不让我去你家？不是，我明天有自己的私人行程。私人行程，竖起我八卦的小耳朵，倒想听听你到底有什么私人行程。无可奉告。你坏起来了是不是？啊，我不再是你的唯一了是不是？就要去你家看看，到底你背着我干了什么坏事儿？难道你不会？喂，说好了无所不能的助理的呢？哎，太大了，学生们还是很需要我。平时看上去总是咋咋呼呼的，认真起来还是挺靠谱的嘛。哎，不对，我最近怎么老是走神呢？哎，不对不对不对。啊！这什么破计划书啊？怎么这么难啊？又怎么了？谁啊？有事禀报，无事推卸。我就想跟你说，今天谢谢你啊。小事一桩。你今天在教室里说的那番话啊？那番话，我就是突然间灵机一动，灵光。说人话。这么凶干嘛？我今天说的那段话不感人吗？你就没有一点点感动吗？还这么凶？我我我我这不是来道谢了吗？道谢，刘呢？两手空空来道谢的，哎，算了算了，你的谢意我收到了，回去吧。哦，一句好话都没有，道谢。其实我在想啊，想什么？说吧，有什么想不明白的？向老师帮你答疑解惑。或许你说的对，这件事情是我太想当然了。没有站在学生的角度考虑。错，你确实是站在学生的角度去考虑的，只是我们考虑的方向和你考虑的方向不一样。你们只在乎成绩，就是他们所谓的那种佼佼者吧。而我们真的喜欢做一件事的人，衡量的标准从来都不是只有成绩的。反正谢谢你，真心的。知道了。怎么觉得我讲道理的样子还没有野心有水？哎，计划书再来一些。嗯小姑娘，小姑娘，哎，小姑娘，这是我的停车位，麻烦您把你的车挪开一下。啊，阿姨，这个是公共停车场，而且啊，这个车位是我先来的，怎么就成您的了？我刚才正在倒车，你看车尾巴都已经摆进来了，你不信你去查监控去啊！你不能因为你的车速快你就抢我的车位呀、啊，阿姨，我真的没有抢您的车位啊。而且您看那儿不都空着呢吗？你又跟我在这掰扯功夫啊，车早就停好了
，阿姨真的不是跟你计较啊，这个车位真的是我先到的。哦，你抢了别人的车位，你还不承认？阿姨，我真的没有抢您的车位，而且你再不快点停，那边车位也要没有了。哎，小姑娘，那个车位有点困难，你帮我停一下。向东南，一个年近半百的人怎么像个巨婴一样？我出去替你买早餐，你就不能打扫打扫卫生吗？今天是你值日，今天是周末，大局，你能不能有点人权啊？我早上一大早被你的闹钟吵醒了，现在想睡个回笼觉不行啊？昨天晚上看你的态度，以为有两天好日子过呢，是我太天真了。我哪天没让你过好日子？今天早餐还是我替你买的呢。买早餐了，你不会对我有什么非分之想吧？我对你有非分之想，我看你是异想天开。嗯就是你上次跟妈妈说的，专业很优秀的老师。啊，嗨，嗨，嗨，哦，人长得倒是挺帅的。哎，我们肯定见过啊，我怎么看你那么眼熟啊？江东南，你没事吧？他有没有把你怎么样啊？哎，你不要对人家男朋友动手动脚的。没有，向东南，你给我一个合理的解释。苏琪，你给我个合理的解释。我，小姑娘，你哪儿跑来的？横插一脚。我女儿和她的事关你什么事儿啊？她的事儿就是我的事儿，这是我和她，我和她，她和她的事儿，那就关你什么事儿？哎，她是我女儿，她的事儿当然就是我的事儿了。琪琪，你们三人到底是什么关系？你看，你说清楚，别磕磕巴巴的，难怪你妈会误会。我又不认识你，我说什么呀？那这位是你的男朋友，对吧？不是，我们是室友关系。妈，你想什么呢？呀，你们刚刚，哎呀，一不小心的。小龙男，你干什么去？事情还没有说清楚，你看。妈，你听我给你解释。别解释。你听我给你解释。别说了。妈，事情就是这么个事儿，之后就是你看到的了。你一个艺人，干嘛跟个女生一起住啊？万一她对你起色心，图谋不轨怎么办？行了行了，别说话没把门的。你到底来干嘛？我来确认一下，你是不是真的要当老师了？看到了，赶紧回去吧。你等一下，这是我的私人别墅，只要你回来唱歌，这个就给你。哎，这个可是黑卡，无限制消费，只要你愿意回来，这个就给你了。未来这边最近有个新的社交平台上线，大厂出的，想请未来开号分享穿搭和美妆这块的东西。平台红利期，我判断容易气量，能让他们敲八百万的资源推入者。你把他推了吧，崔姐，这个机会真的很好、哦。我还是那句话，在资源方面，我们不要贪心，要想清楚这个项目到底适不适合我们的艺人。我给未来的定位呢，就是高级感、国际化，还有那些少女偶像们喜欢的资源。我们不要自降身价去倒贴。在商务合作方面，主打高端品牌、时尚周；在宣传方面，一定要专注于他的业务能力，明白了吗？明白了、啊。国际化，我就一 local 少女，英语都不会几句，国际得了？不会你就去学，你不会一直想当个花瓶吧